ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് അസർട്ടേൺഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേയർ ദെൻ നമ്പർ ടു എ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഓപ്ഷൻ ഡി കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഹാസ് എഫക്റ്റ് വൺ എഫക്ട് ടു എഫക്ട് ത്രീ എഫക്ട് നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൺ എഫക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഇനി നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു പ്രിപ്പയർ ഓപ്ഷൻ എ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ആൻസർ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പും സോൾ ട്രേഡറും ആണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പാർട്ണർഷിപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് മസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ബയർ ഓപ്ഷൻ എ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ മെനി ഓപ്ഷൻ ബി ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ മെനി ഓപ്ഷൻ സി ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ മോർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ മെനി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ എട്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഒമ്പതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കാണാൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ പത്താമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ പതിനൊന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഫോളോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഏതാണ് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് പ്ലസ് ഡ്രോയിങ്സ് മൈനസ് ഫ്രഷ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓൺലി അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ഓപ്പൺഡ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ദെൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം കെ നോട്ട് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഓപ്ഷൻ ബി പാർട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി സോൾ ട്രേഡർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിലാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഇനി പതിനാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് ജനറലി ഫോളോഡ് ബൈ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്മോൾ ബിസിനസ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ആണ് സാധാരണ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പതിനാല് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് പ്രിപ്പയർഡ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് എന്നാണ് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെയിൽസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓൾവേസ് അഫക്റ്റ് ദി ഇരുപതാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പനി ഹാസ് ഓപ്ഷൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി പെർപ്പച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണ് എല്ലാം കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് ആൻസർ ബി ആണ് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനിയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ആർ ദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കമ്പനി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് ഓഫ് ദി പാർലമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി മെമ്പേഴ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് ഓഫ് ദി പാർലമെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പനികളൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കനോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പർപ്പസ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ദ ഷെയർസ് ഓൺ വിച്ച് ദർ ഈസ് നോ എനി പ്രീ ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബട്ട് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് എവറി ഇയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സച്ച് ഷെയർസ് ആർ കോൾഡ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ദൻ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇൻ കേസ് ദി ഹോൾഡർ ഓഫ് ദീസ് ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു കൺവേർട്ട് ദയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറ്റ് ദയർ ഓപ്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ടേംസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ സച്ച് ഷെയർസ് ആർ കോൾഡ് അറിയാൻ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൺവേർട്ടിബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സി ആണ് കൺവേർട്ടിബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദി അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ റിട്ടേൺഡ് ദയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ സം സ്പെസിഫൈഡ് ടം ടൈം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ടു ഇക്വിറ്റി യുവർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദം അപ്ലൈസ് ഓൺലി ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റിസ്ക് ദി ലോസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബിയർ ദി റിസ്ക് ഓഫ് നോ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ദി ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ലോസസ് ഓപ്ഷൻ സി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഹാവ് ദി റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിവിഡൻസ് ആർ യൂഷ്വലി ഗിവൺ അറ്റ് എ സെറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ എവറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മുപ്പതാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക മുപ്പത്തി ഒന്ന് അൺലെസ് അതർവൈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് എ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡീംഡ് ടു ബി ഓപ്ഷൻ എ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ കൺവേർട്ടിബിൾ ഓപ്ഷൻ ബി നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് നോൺ
ഓപ്ഷൻ എ ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ബി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ സി ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ഡി റിസർവ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ എ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ സി അസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ടു ബി കോൾഡ് അപ്പ് ഓൺലി ഓൺ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുപ്പത്താറാമത്തിന് ആൻസർ ഡി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ബി കോൾഡ് അപ്പ് ഓൺലി ഓൺ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ദെൻ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ് ശരി ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ സി പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് ടു റൈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ കമ്പനി ഓപ്ഷൻ ബെ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻവൈറ്റ് ദി പബ്ലിക് ത്രൂ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡസ് നോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ദി പബ്ലിക് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻവൈറ്റ് ദി പബ്ലിക് ത്രൂ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻവൈറ്റ് ദി പബ്ലിക് ത്രൂ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ മുപ്പത്തി എട്ടാമതിന് ആൻസർ ബി ആണ് വരിക ഡസ് നോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ദി പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കേസിൽ പബ്ലിക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇക്വിറ്റി സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസിനോ ഡയറക്ടേഴ്സിനോ വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറിന് പറയാം സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ സി ആണ് വരിക നാൽപ്പതി നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്ലൂഡ് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഇഷ്യൂ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ടു റിസീവ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ടു മേക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ നാൽപ്പതാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ദെൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ലോവർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഫേസ് വാല്യൂ ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പേഴ്സൺ ഹു സ്റ്റാർട്ട് എ കമ്പനി ആർ കോൾഡ് കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേര് സി ആണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഇൻ ദി നാച്ചർ ഓഫ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നേച്ചർ ആണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേച്ചർ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ദെൻ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഈഫ് വെൻഡേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് അസെറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു അതായത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിന് പകരമാണ് നെറ്റ് അസെറ്റ് അവിടുത്തെ വെറുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് പകരമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് വരിക സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീമിയം ഓൺ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രീമിയം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എവിടെയാണ് കാണിക്കുക എന്നുള്
1600 shares 1600 shares then nalpathi ombadamathe question e 500 shares of rupees 10 issued at premium of 1 on which 9 including premium have been called and 7 including premium have been paid or forfeited the forfeited account should be credited by forfeited account la etrayana credit cheya nalladana ibada chodyam ibada manasilakkanda etrayo ullu 500 share aanu forfeit cheynathu ibada collect cheyda amount namukku ariyam ibada collect cheyirathu aage collect cheyirikkunnathu 10 issue cheyidu adile 9 including premium have been called 7 including premium have been paid nanu 7 aanu paid cheyirathu adile pashche including premium aanu appo 1 rupaya premium aanu baaki 6 rupees aanu ullathu 6 rupaya aanu ullathu appo 6 into 500 Muayan Dubayan Vida, Ara in the Nur, answer Muayan Vida, Nalpatium Badamatinde, answer A Anavida. Then Anbadamata question is anam. discount allowed on reissue of forfeited shares is debited to. Discount allowed on reissue of forfeited shares. Ambadamatin answer B Anne, share forfeiture account, share forfeiture account. 